Hag Sameach Shabbat Shalom. Hag Sameach Shabbat Shalom. Going to speak in English, but we'll translate to Hebrew. Um, last night, I read in the book Days of Power by the Rav. Mol Balal, I read in the book of the Rav. Echalonot b'zman. The um, the exact part about Simcha Torah. Et achelik shel Simcha Torah. That the Rav is um, explaining the power of Simcha Torah. The Rav mesbir et akoach shel Simcha Torah. Completely connected to what's happening right now in Israel. Legamre mekushar lema shekore achshav ba'aretz. Like. Even though it was written many years ago, it's exactly relevant to what's happening as we live and read and experience Simcha Torah in, in Israel. Lamorot shezu nechtav alifne arbe mot shanim ze mamash mekushav v'relevanti kiilu shezu nechtav ayom. So it says, um, the Rav says, our sages teach us that the nations of the world must be nourished. And can only be nourished by the Israelites. Um, Kubalim Chachamim Asbirim Shumot Olam Chayavim Lekabel Et Achelik Shleim Et Et Adzuna Sharuchanit Shleim Miitanu Vecholim Lekabel Et Zrak Miyday Israel. And it says the the people of Israel alone can give the world spiritual fulfillment. And she Israel Levadam Verak Em Lecholim Atet Leumot Olam Et Adzuna Ruchanit. And therefore, the world depends on the people of Israel. To exist. Not the people of Israel to exist. The world exists, and the world depends on its existence because of the people of Israel. The work of what's happening in Israel. של של עם ישראל או של אנשי ארץ ישראל בני ישראל The Rav says if the people of Israel do not look after the world the world will have no choice but to hate them and attack them אם אם אנשי ישראל לא יסתכלו לא לא ידאגו לאומות העולם דרך עבודה רוחנית לא יהיה ברירה שאומות העולם למעשה יסנאו יסנאו ויתקפו את 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 בני ישראל חס ושלום and the end, the people of the world will try to cause them to nourish. Like, you understand? Like, the people need the nourishment. The world needs the nourishment. So the world will, like, feed off of Israel if Israel isn't feeding the world proactively. שאומות העולם למעשה ידרשו מאיתנו את זה דרך, דרך uh, מצבים של, uh, של כאב ואלימות כדי שבסופו של דבר ניתן להם את זה. So the, the Rav says that the people of the world will try to cause them to nourish it so it doesn't have to perish, to die because it, does, it, because it has a spiritual hunger, the world has a spiritual hunger that's not being fed. הדבר הזה נשמר כתוצאה מזה שאומות העולם ברגע שהם לא מקבלים מה שהם צריכים לקבל אז הם תוקפים ואז בזה שהם תוקפים זה למעשה הם גורמים לנו לעשות את העבודה וככה האיזון הזה נשמר אם זה לא היה אז חס ושלום היינו למעשה אה, בכלל פורקים עול ולא עושים שום דבר אז זה, כתוצאה מזה אנחנו למעשה מחויבים כן בדרך של הרגליים ולא בדרך של המוח so, it says, so the Rav says that's what happened to the Romans who destroyed Jerusalem. That's what happened to the Spaniards that created the Inquisition and to the Germans. Um, they were all the descendants of Esau and they did what they had to do because they were hungry. They were spiritual. They were hungry for spirituality and they weren't getting it. ההיסטוריה מדברת בעד עצמה, יודעים, הרומאים, הספרדים, גרמנים, מה שהם עשו לעם ישראל, הם עשו את זה מהסיבה הזאת שזה היה מחויבות כדי שאנחנו כביכול מעצמנו מבפנים נתעורר. בגלל שלא היה ברירה שזה יקרה בגלל שאנשי ארץ ישראל למעשה לא עמדו בהתחייבות הרוחנית שלהם. And here we have the opportunity it's now the the part of healing we're sending healing not just to people in the world that are sick but the world is sick like really the world is needs healing and needs healing from who in the world is doing what we're doing from Israel I think right now we're the only ones there's lockdowns all over the world I don't know if the students were able to make it to Tel Aviv even to